Hello， 大家好，每日更的小世界又来了。作为歌手金赛中，有着无可比拟的成功。从出道时期的青涩，到现在男人味十足的金赛中，唯一没有变化的就是他完美的嗓音。可谁能想到，他三岁时曾被父母抛弃，养父母对其视如己出，但在其成名后却被亲父母告上法庭，强行认亲。从稚嫩少年成长为如今的魅力男神，他到底经历了什么？这期就让我们一起走进他的故事吧。一九八六年一月二十六日。出生于韩国中青南道公州市，金在中原名叫韩在俊。他的亲生父母在他两岁那年离婚，他被判给了母亲。但由于亲生母亲没有能力抚养他，所以把金在中送到了养父母家。养父母家有八个女儿，他们对儿子的突然到来感到高兴，一家人给了他极致的宠爱。因为自小就喜欢摇滚歌曲，金在中逐渐产生了想当歌手的想法。于是，在二零零一年，年仅十五岁的金在中独自来到首尔，参加 S M 第二届选拔大赛，最终意外夺得外贸部冠军，进入公司，进行了为期两年的练习生生涯。可由于那时家里孩子太多，负担太重，家庭并不算好的金在中，也从来没有问家里要过生活费。那段时间，他到底有多苦呢？他通宵送过报纸，吃过别人剩下的面汤，尝试用味精煮汤来缓解饥饿，甚至卖过血。为了省钱不坐公交而累晕倒，这个当时只有十五六岁的男孩子，为了成为歌手的梦想，他付出了自己的全部，而上天也没有埋没他的好嗓音和长相。终于在金在中的努力下，二零零三年十二月二十六日，他作为男子组合东方神起成员正式出道了。组合中担任主唱，东方神起一经推出，真可谓所向披靡，成为了当之无愧的韩流领军人物。五人用最完美的舞蹈、唱功、舞台表现力，带领韩流横扫了亚洲。就连同期组合 Super Junior 的西澈夸东方神起也是毫不吝啬。他表示，东方神起并不是借力韩流去的日本，而是在日本开拓自己的路线。那时，东方神起的五人也成为了无数九零年代少女们的初恋。每所学校校门口的小店都有他们的海报、杂志和周边，每个人的 MP3 里都有他们的单曲，真就是全民爱豆，风光无限。在此期间，他还为电影《百万富翁的初恋》现身演唱插曲《问候》。后来，金在中与朴有天发行限定单曲《Colors Melody and Harmony Shelter》，该单曲首日销量就高达十万，更被用作凯蒂猫三十五周年纪念的主题曲。但就在二零零六年。在凭实力大火，终于能长舒一口气时，金在中却又因为亲生父亲的状告，涉及孝道问题，造成了极大轰动。那时，亲生父亲一纸诉状把他告上法庭，要求其更改父亲一栏为自己的名字。这个从小抛弃他的父亲，从没有想过这样做对于儿子的事业有多大的冲击。最后，金在中为了息事宁人，以孝顺双方父母最终条件方，达成了共识，和平解决。二零零四年至二零零九年可谓东方神起五人盛世，但光鲜亮丽的背后却隐藏着残酷压榨。出道六年仅休息七天，每天仅睡三到四小时，专辑合约条款更极度不公，只有单张专辑卖出五十万张销量以上，每人才可获分一千万韩元，约六万人民币。合约长达十五年，提出解约更需赔偿高达数千亿韩元的违约金。不仅身体、声带、体力严重透支。就在2005年9月6日，金赛中因连续高强度训练导致练舞途中受伤，术后八小时登上了 Showcase 舞台。在这之后 ，SM 却不允许父母接其回家休养，甚至在半年时间内撑着拐杖跑完了专辑所有宣传活动。因为没有休养好，还落下了无法治愈的脚伤。于是， 2009年最当红时，金在中与其他两人为反抗 S M 公司奴隶合约，打了一场轰动韩国甚至亚洲的自由之战。最终，韩国首尔中央地方法院以不公正合约为原因，判定 S M 所属合约效力终止。虽然成功改写不平等条约，但身处复杂的娱乐圈，跟背景强大的财阀对抗，不死也得脱层皮。于是，金在中更是惨遭日韩两国封杀。虽然他无法在两国电视上唱歌，但即便曝光少，宣传也不到位，他的演唱会依旧常常爆满。被封杀十年之久，直到前年才在日本慢慢解封。二零一九年也是第一次登上韩国综艺，虽然没有上电视，但江湖上关于他的传说从没断过。solo 歌手、演员、制作人、设计师、舞台导演、公司老板，身份越来越多，也越来越全面，更在日本发展的风生水起。早一年开了五十场演唱会。作为不能在电视上打歌的网络歌手，竟然还成了韩国 solo 出动 top 十六。
。如今的精彩中，不仅在乐坛有着非常高的成就，其实早就在二零零九年的时候，他就开始涉足影视圈。出演过《天国的邮递员》《无法坦诚相对》等，其中他凭借在《守护 BOSS》中的精彩演绎，获得了 SBS 演技大赏中被授予最佳新人奖。而在与宋承宪、朴敏英等出演古装剧的《人一》中，精彩中饰演了朝鲜时代第一武将，自尊心和胜负欲极强的金景卓，凭借自然生动的演技，精彩中斩获了 MBC 演技大赏中最佳新人奖。二零一二年，精彩中又主演了喜剧片《虎狼来了》。片中他饰演韩流明星崔贤一角，该片作为小成本电影，在没上映之前就已经出口了超过六个国家，使乐天娱乐的海外销售额增长近三倍，在日本上映首日也创下电影票售罄的记录，取得上半年在日本上映的韩国电影票房第二的成绩，由此也可见金仔中的人气之高。这部就在前两年，金仔中搭档金佑珍主演了《My Home》。戏中金在中化身午夜游民奉币，而该剧更是以每集一亿五千万韩元，总价二十四亿韩元出口到日本，可见金在中的商业价值之高。在乐坛以及影视圈中都有非常高成就的金在中，还非常有经商头脑。二零一一年，他在首尔江南区论县洞开设料理店 Bum Story， 后来又在青潭洞开设咖啡店 Coffee c o g i 二零一三年大力进军商业投资，自创香包品牌木店。而且还亲自担任设计师、艺术总监。同时，金在中还参与了商品的设计和挑选原料的阶段，从企划会等开始就全程参与，从线上发展到了线下，已经在亚洲各国开设多家实体店。后来，他更收购首尔一家大厦，光租金就月入百万。如今，他还跨界担任自己演唱会的总导演和总策划。就这样的金在中，却还是不气馁、不放弃的兢兢业业的工作者。前段时间，金在中参加了一档日本综艺节目《今夜比一比》。在这档节目里公开他的豪宅，在韩国最贵的地段，阔手买了三层公寓，三百八十平，三千万啊，更是豪车一堆。然而这三百八十平还是金在中嫌弃之前的房子太大，感到寂寞才还的最小号。家里还放着点钞机，有钱人的快乐真的想象不到啊！除了房子本身贵到砸舌，屋里的各种豪华摆设、家具、装饰用品，价格也是让人目瞪口呆。进门玄关处就是一幅英国著名朋克乐队 Sex p o i t i s 的巨幅人像海报，因为附带签名，所以价格是两百万日元，约十二万人民币。而旁边这个非常小巧的五角，则是草间弥生大师的珍贵作品，价值两千万日元，约一百二十万人民币。藏品的高昂价格，连主持人都感叹：这一个藏品比我整个家还贵。虽说知道在中不缺钱，但是没想到做一个韩国明星竟然会这么有钱。如今他时不时还会开自己的演唱会，如今他也算是苦尽甘来，也不忘回馈粉丝和社会。得知泰国一位忠实粉丝意外脑死亡，不仅亲自探望，还捐款两千万。中国零八年的汶川地震和今年新冠疫情也都有捐款，并且还特地发中文提醒粉丝朋友不要生病，以真心换真心，这也许是他一直这么受欢迎的原因。这是一位喜欢了金在中十年以上的粉丝，来的时候已经双目失明。女儿刚认识他的时候，眼睛还看得见。即便之后遭遇不幸，生活不便，甚至不知道他现在的样子，依然选择支持他、追星。尤其是追韩流明星，其实，在很多人眼里，追的是漂亮脸蛋，是炫目的舞台，是他一切发光发热的耀眼瞬间。然而现在看不见了，还追什么呢？这位粉丝说，不仅仅是长得帅哦，唱歌很好听，人也很温柔。因为是很好的人，所以喜欢要一直加油哦！我会永远为你应援。其实对他来说是没有必须要为一个人应援的理由，不是吗？既无法触碰，也无法看见。我一直在想到底是因为喜欢哪一点？可能就像在中自己所说，粉丝和偶像仿佛就是这样的关系，治愈与被治愈。而有时角色也会互换。其实回过头看，金在中从来没有玛丽苏的主角光环，这分明是自我救赎的励志人生。金在中是一个就算老天把他打入十八层地狱，他也能自己爬出来的人，并且站得更高，成为更耀眼的人。虽然金在中看上去冷漠严肃，但是他总是细心周到的用自己的行动去关心身边每一个人。金在中不仅是有着天籁的歌手，还是有着演技的演员，更是有着将想象和现实相结合能力的优秀导演。同时，金在中凭借卓越的唱功和丰富的感染力，诞生了完美契合电视剧的音乐。而他直接参与作词，使音乐才能和力量更显光彩。话说，从二零零三年就开始知道他们了，但金在中仿佛真的都不会老。如今的他依旧少年感满满。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。
。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。